Hello. Hi, teacher. How are you today? I'm tired. Well, fine. Excellent. And you? How are you? Fine, fine. Ready. <laughs> we are ready. We are ready. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Yeah. Good Another, evening. Good evening. Another week about to finish. What? Another week about to finish. Is the time is quickly. Oh, yes. Time is really flying. Mm -hmm. Nineteen today, right? I'm sorry. How many people? Uy, hoy les agarro la tarde y hoy no es viernes. ¿Verdad? Porque regularmente el viernes, que el tráfico está pesado. Pero hoy es jueves. ¿Cuántos hay? Vamos a ver. Siete. Bueno, Adriana Marcela. Present teacher. Ok. Analicia. Carolina. Claudia Carolina. Diego. Present teacher. Edwin Mauricio. Elvin. Present teacher. Okay. Grace Michelle. Joanna. Jonathan. José Alfredo. Present teacher. Karen Elena. Karen Janet. Karen Stephanie. Present teacher. Ok, Carla Lorena. Carla Lorena. No está Carla Lorena. Uh -huh. Carla Lorena. No here. Mm -hmm. No. Okay. Carla Patricia. Carla Patricia. Good night, teacher. Hello. 
Ahí. Ahí, ahí, Carla Patricia. How are you? Carla Patricia, sí, ¿verdad? No, teacher, no está Carla Patricia. ¿Y quién fue la que me dijo good night, teacher? Karen. Mi ahí. teacher, Karen. Ahí, Karen. No sé si ya me había pasado lista. Sí. Ya la Está muy presente, teacher. Ya voy a regresar. Ya voy a regresar a llamarla. Y Edgardo, y Mauricio, Nubia, Nubia, quiero Rosa Hilda, present teacher, David, present teacher. Good evening, teacher. Oscar Mauricio. Present. Oscar. Present. Beatriz, no here. Present, teacher. Beatriz, that's Beatriz. Present, teacher, present. No, no me hagan bola, espérenme. Si no digo su nombre, no me digan present. Que me confunden con la lista. Beatriz. Present, teacher. Eh, Nubia Zulema. Luis Edgardo. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Teacher, yo todavía no salgo de la otra clase. Si puede estar de, de oyente. Vaya, Luis Edgardo. Carla Patricia. Carla Lorena. Karen Janet. Karen, Janet. Karen Elena. Present teacher. Jonathan, Jonathan, Okay. Ruth Joana. Present teacher, present. Grace. Elvin, no, Elvin, sí, ya me dijo. Pues Edwin. Present. Ah. Edwin. Edwin, Edwin. Claudia Carolina. Carolina Abigail. Ana. Present teacher. Ana. Present teacher. Ok, vaya, sí. Hoy sí, hoy sí. Es que me vengo en, en retroceso después de que ya lo llamé porque hoy, hoy me llegaron como que era viernes. <ríe> Les digo yo, uy, ¿qué pasó si hoy no es viernes? Porque se han fijado que el viernes hay más tráfico, cuesta todo más. Pero hoy es un jueves parecido a a viernes. Bueno. Welcome. Hi. Hi. Good evening. Good evening. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo, ah? ¿Cómo se han portado ustedes? Good. Yes. Very good. Very good. Bye, pues. Yo les escribo. Vaya, I'm going to share. I'm going to share the screen. Ahí está. Okay, este coso. Ahí está. 
Voy a dejar ya para compartir, para compartir todos de una vez. Vaya, this is, eh, espérame que no sé por qué. Okay. No sé por qué aparece como medio mordido y eso no me gusta. Perdón. Aquí le vamos a poner algo que no se le... No se le ponía antes, ¿se acuerdan? Que solo se le ponía el nombre del curso y ya. Pero ahora, un nuevo requerimiento es que le pongamos, que le pongamos la unidad que se va a cubrir. Pero esto se distorsiona, pero... Bueno, no. La próxima vez quedará mejor. Bueno. ¿Qué ve? Queda así como medio mordido. Well, this is class number 16, right? How to use simple past? Yes, no questions. That's what, what we are going to cover. Yes, no questions. Tengo una idea, vamos a ver. Tal vez mejora. Para que no nos muerda. <ríe> Vaya, vamos a ver. Sí, ¿verdad? Ahí está muy bien, se ve mejor. Vaya, so today we are going to be talking about the simple past, yes, no questions. Simple past, yes, no questions. Uh, remember yesterday we were talking about the verb to be in the past. And today we are going to add to that other verbs in past. And we're going to make questions, not only with the verb to be, but also with other verbs. I stop. Look at these questions that we're going to discuss. We're going to talk about Uh, trainings, how often do you attend trainings, and what other events take place at your workplace? What other events take place at your workplace? Okay, think about it. I'm going to give you a couple of minutes for you to think, and then I'm going to listen to you. How often do you attend trainings? Do you attend trainings? How often? Yeah. And what other events take place at your workplace? Teacher, have a question. I mean, I don't remember how do you say <laughs> eh, seguido <clears> or <throat> oh. often. Often. Mm -hmm. Is is like is uh, it the same to how often? <laughs> yes. Es que aquí oh. está preguntando qué tan seguido. Uh -huh. yeah. <laughs> o qué frecuencia. Yeah, because uh -huh. ah, so you can tell me very often. In my case, in my case, I uh, very often. Because you attend I, meetings. You attend trainings very often. 
Yes. Uh, but no attempt, but uh, I take a training. <laughs> Vaya, you attend the training. Yes. Es que atene, atene que usted asiste, no que usted lo da. Ajá, ajá, exactly. <laughs> yeah. Ha, eh, fíjense que la ten es un false cognate. Ya les vamos a poner aquí una cosa. Yes. Por ejemplo. I confused the, I confused the ten. <laughs> a ten. Significa asistir. Y asist. Significa atender. Porque no pensaron bien antes de inventar estas dos palabras, ¿verdad? <laughs> Bye. Attend significa asistir Entonces cuando usted dice Attend a training es asistir a un Entrenamiento Y asist the training es que usted Atiende el entrenamiento Usted lo sirve Ok They are false They are false cognates Yes Pero Uh, ATEM también podría ser como capacitación, ¿no? No, ATEM es asistir. Capacitación es... No, perdón, training. Ajá. El okay. training. Sí. Un entrenamiento, una capacitación. Algunas veces le llaman workshop, otras veces le llaman conference. Envía okay. workshop. que envía workshop que envía sí. conference hola my world no no I'm training you don't have trainings no Masi. ok more I guess the ones that receive more trainings are people who are in the area of uh, health and education, right? Because for example, in my case, I receive one invitation for a training almost every week. Sometimes I go, sometimes I don't, but I receive an invitation almost every week. On Tuesday, there was one that was a tour to Jerusalem. But I could be, I could be just 15 minutes because by the moment I came from work, it was about to, to finish, right? But there are so many, uh, many trainings that we receive every, or very often, right? Very often, okay. Um, let's see, Luis Mauricio told me that he receives trainings very often. A ver, mom. Yes, teacher. A ver, yeah. eh, Beatriz, what about you? How often do you attend trainings? Um, there is seldom training. What did you say? Yes. Uh, that is seldom. Seldom. So you seldom attend a training. Yes. Okay. What other events take place at your workplace? Um, our 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 for the best unit in quality. Uh, How do you say reuniones informativas? Informative meetings? Informative meetings. Okay. Mm -hmm. What about the others? 
What mm. phone do you attend? Only teacher, only. Okay, the mm -hmm. okay. Rosie? We have. Uh, we have in my company, we are training maybe twice a year. Twice a year. Uh -huh, twice a year. Mm -hmm. Okay, you attend trainings twice a year. Okay. What about Vamos a ver. Eh, Joan? No, Joana, sin a Joan attends trainings very often, right? Jose Alfredo, what about you? How often do you attend trainings? I often training two or three times a year. Two or three times a year, that's okay. What other events? What other mm. events take place at your workplace? Meeting with the customers and the providers. Mm. Only that. Okay, okay, okay. Nice, nice, nice. Today we are going to be have oh, we're going to have a conversation where people are discussing about the training that they attended, right? Okay, let's look at the conversation. You can find it in your manual. In your manual, that's page 39, right? Page 39 in your manual. Hey, Lorna, how are you? Repeat. Hey, Lorna, how are you? Hi, Lorna, how are you? How are you? Did you attend the training last week? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. Lana, yes, I did. I did. You. The training was awesome. The training was awesome. It was at the new hotel. It was at the new hotel. Sounds great. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Well, it was very challenging. Many international speakers came. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? No kidding. Who were the speakers? Um, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. Oh, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You're right. Right. You're right. Okay, one more time. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Lana, yes. Yes, I did. The training was, I was, it was, was it at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Sounds great. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. It was very challenging. Many international speakers came. Many, Many international, international speakers came. Speaker came. No kidding. Who were the speakers? 
No kidding. No kidding. No kidding. Who were the speaker? Oh, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. Oh, oh, let's oh, see. Let me see. Andrew Johnson, Andrew Johnson from, England, from England and, and Magali Sanini from, from Brazil. I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. I love Miss Sanini. She was she the first, was the international, first international, international CEO to visit to our visit company, our company two, years two years ago. You're right. You're right. You're right. You're right. Okay. Nice. Now, I want you to read uh, Lana and I'm going to be Lorna. Okay, do begin. Hey, Lorna, how are you? Did you do the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. So Sounds great. great. Tell, Tell me, me everything about it. Our is what is quite difficult. It, difficult. Yes. Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. No kidding. Who were the speakers? Who were the speaker? Um, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. I love me. I love Miss Sanini. She was, was the first the international, international CEO, CEO to our company two years ago. Two years ago. You're right. Now I'm going to be Lana and you are Lorna. Hey, Lana, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes. Lana, yes. Lana, yes. I did. I did the, the training. training was was some. It was, was a hotel. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, well it well, was not that it difficult. But it, it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Let's see. Andrew Johnson. Let's see. Andrew Johnson from England and Magali. Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You're right. You are right. You're right. Okay. Now, I'm going to send you to the rooms. You're going to go practice the conversations. Well, the conversation is only one, right? And then I'm going to call you back. Ready, ready. Yeah. Yes, teacher. Nice. Teacher. Hola. Por el momento voy a estar durmiendo en lo que llego a mi casa. Vaya, Diego. Ok, cuando ya está disponible, yo le hablo. Gracias. Ok, tengo quien? Joana, Diego y, Ed y Luis Edgardo, right? Vale. 17 menos 3, 14, 7. Ok. Ahí está. Ok. Ah, ok. Pero muchos grupos. Muchos grupos. Quiero, ah, qué chistosa. Lo voy a volver a hacer. Porque tienen que ser ocho. Uh -huh. Es que si a los que van todavía camino los mando a un grupo de tres. Vaya. Ok. 
Ok, ahí estamos, cabales. Jeje, había hecho malas cuentas. Va, hoy sí. There we go. Join, join to the groups. Mm -hmm. Karen Stephanie. Karen Karen. Ay, David, ya lo muevo porque Edgar, Gracias, Edgar sí, no va bien. manejando y Stephanie, no sé qué le pasó. Ok, listo, muchas gracias. Se nos perdió Stephanie en el camino. En el triángulo de las Bermudas. Sí, se fue al limbo. Vaya, ahorita lo mando al dos. Ah, ah, Wilson. Ah, ah, Wilson. Ah, Wilson. Es, ya le digo. Awesome. Oscar. 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 Sí. Awesome. 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 La palabra, la palabra, ah, Wilson. Ah, Wilson. Ah, Wilson, no. Awesome. <laughs> awesome. 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 <laughs> It's awesome. Yeah. Es como asombroso. In increíble. Mhm. Uh -huh. Exacto. Awesome. 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 Como creen así que oso. Uy, que oso. Así como oso. <risa> <risa> es hermoso. <risa> Me okay. Comience. Ah, no, yo de, comienzo hoy, ¿verdad? Eh, sí. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sound great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult. But it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Oh, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Stanini from Brazil. I love Miss Stanini. <laughs> she was the first international CEO to visit our company two years ago. Ya me va a traicionar la mente. You're right. Okay. <laughs> Es que teacher donde dice Miss Sanini. Miss Sanini. ¿Cómo decir Miss Sanini? Miss Sanini. Ah, uh, yes. No, que no lo vaya a pasar, Rosy. No. Teacher, ¿escuchó cómo estaba leyendo el diálogo, Ana? No. Qué misteriosa se oía. Sí. Ya no me fijé. Yo sí, por eso, me, y me gustó escucharla, porque o sea, así le daba todas las entonaciones, pero así como que quizás no puede hablar fuerte. Ah, ok. Ok, hoy usted es lo, Lana. Sí, hey Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes I did, the training was awesome, it was at the new hotel. Ay no, no, pero le hice en tono de pregunta, le hice en tono de pregunta. Lana, 
<laughs> Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. I saw. Sounds great. Tell me everything about it. What is, was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Oh, let's see. Andrew Johnson from Eng England and Magali Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. Okay. She was the <laughs> international CEO. Ya, ya le metí eso. Okay, okay. Okay. Sorry. Sorry. Lo voy a repetir la, la última. Sí, sí, dale. I love Miss Sanini. <laughs> Miss Sanini, dale. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You're right. Okay. Una vez no. más. Sí, porque uh -huh. la teacher dijo que no preguntas, que nos va a llamar cuando terminemos. No, como no. Answer the questions too. Yeah. Okay. Sí. Who does Lorna describe the training? Um, the training is awesome. No, en ese caso la training. No. The training was awesome. No, aquí sería challenge. Sí. Who does Lorna describe the training? Sí, porque ahí se está refiriendo que Opson es la, la capacitación, ¿verdad? Ajá, de training. Sí. Uh -huh. Pero ¿cómo describe ella a... Mm, What is challenging, teacher? I don't remember. Challenging. A challenging is como, eh, fue como un reto. Oh. Bueno, se lo describe de forma muy, ¿cómo decirlo? Mm. Que fue una capacitación bastante interesante, pero con retos. Uh -huh. Es así como cuando nosotros nos referimos que nos dan unas capacitaciones que están bien dinámicas. Exacto. Algo así, ¿verdad? Ajá, no, pero es que challenging es así como cuando le presenta algo que no es, no es muy difícil, pero tampoco es fácil. <risa> uh -huh. Sí, pero también las capacitaciones de repente son así como ponen dinámicas o ponen ejercicios a modo de... Ajá, de, pero eso grupo, sería a creative, a creative presentation. Pero mm. cuando le dice que es challenging, es que le, le, dio, le hizo un reto. O sea, es un no, reto. reto. Entonces no está difícil. Como, por eso es que le dice, well, it was not that difficult. O sea, no es no es que estuviera así, es tan difícil, vea. Pero tan, pero estaba, pero o sea, estaba, ¿cómo es que la palabra para decirle challenging? Mm. O sea, no estaba así tan difícil, pero tampoco estaba tan fácil. O sea, se le, le, le fue un, un reto hacer lo que le pusieron ahí. Estaba durmiendo, quizá. <risa> No. Okay. How lo, does Lorna describe the training? Is oh. Okay. Hey Lorna, how are you? Espera. <laughs> Teacher, I have a question. Uh, when you are in third person, the in singular, uh, when you use the 
verbs, you uh, add an S at the end of the verbs, right? In present. In present. Yeah. Sí. But in past, I, I have that little... La una mental, no sé cómo se dice. No. In past, no. Oh, is the, this answer is okay, right? Miss Anini came. Sí. Only in present, you have to add the S. Exactly, in past, no. Okay, but, uh, okay, okay, okay. Thank you. In past, no. Eh, es la ventaja del pasado. Sí, tiene el challenge de aprenderse un montón de verbos. Uh -huh. Pero es lo mismo para todas las personas. Okay, teacher, y tengo otra pregunta que ayer, ayer me surgió. Eh, ¿Verdad de que, y tengo esa leve, esa leve laguna también, ¿verdad que hay ciertos verbos, una lista pequeña de verbos, que no se les agrega el to o algo así? No, no recuerdo bien, ¿o será que estoy inventando? Hay, pero, pero ahí depende. Ajá, es que verdad no sé si usted ref, se refiere a cuando estamos usando dos verbos en la misma oración. Creo que sí, creo que sí. Uh -huh. Hay verbos que bueno. son seguidos por ING y otros que son seguidos por tú. Ajá, y me podría dar ejemplos de cuándo se omite el tú, por ejemplo. Es que no es Porque que es se es la omita, duda. es que no es que se omita, es que simplemente no, es, se, no se ocupa porque no va con la estructura. Lo que usted tiene que usar, si ocupa dos verbos, es ING. Por ejemplo, enjoy. Usted uh -huh. dice, I enjoy playing soccer. O I enjoy watching TV. No puede decir, uh -huh. I enjoy to watch. Uh -huh. ¿Verdad? Con like, uh -huh. puede yes. usar los dos. Okay. I like watching TV o okay. I like to watch TV. Ahí no hay problema. Uh -huh. okay. Pero si sí, ocupa pero... want, por ejemplo... I want to eat, no puede I decir I want eating. Uh -huh. That's not possible. Entonces, okay. sí, hay un listado de verbos que son seguidos, pero eso es cuando usted está haciendo una oración con dos verbos. Ok. Ya. Bueno, o sea, no es que es obligación que tiene que usar dos verbos siempre. ¿verdad? No, sino que depende ajá, de cómo lo vaya a utilizar. Exacto. Ok, ok. Es que si ayer no, o sea, se me vino en lo que me dio, me logré conectar y dije, se la voy a hacer después la pregunta a la teacher porque sí tenía esa, esa sí, leve es que, idea. Es que sí, hay varios verbos, uh -huh. pero al, en algunos casos el significado cambia dependiendo si usa ayer o no infinitivo. Y en otros da igual, por ejemplo, eh, love, like. Ajá, ajá, en eso, es que de eso creo que me acordaba. Ajá. ajá, usted puede decir, I love sleeping o I love to sleep. Pero sí, no está hay correcto de la... Ah. Las dos son lo mismo y el significado no cambia. Ajá, pero eran love, like y... Don't y... mind. Ok, ok. Ah, pues sí, tenía esa leve, mm -hmm. esa leve idea, ajá. Ok, thank you. Ya me recordé un poquito más. I don't mind si va a ING. I don't mind washing the dishes. Okay. O puede decir, I don't mind to wash. Ahí sí es ING. I don't okay. mind washing the dishes. Ok, thank you. Ya me sacó de la duda. Ok. Ah, pues si quiere, continuamos el bien practicando. Vamos a ir a ver un más. Okay, okay. ok, ok. Ok, teacher, thank you. Okay. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at a new hotel. So great. Tell me everything about what difficulty. Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. Not kidding. Who were the speakers? Uh, Hi. The first time was two years ago. Teacher. Mm -hmm. uh, si me quieren dar una time. respuesta completa sería the first time she came. Oh. Mm -hmm. she, she came. Was 
to the ladies' company was two years ago. Oh. To the lady. Mm -hmm. To the ladies' company. Así. Con el apóstrofe S. Y póngale así. Ajá. No. En plural está ladies. Mm, sería hay. No, Y. Ahí es. Le falta una E. Y el apóstrofe lo pone después de la S. Ah, el apóstrofe después de la S. Sí. Así. Ajá. The Ladies Company. The first time she came to the ladies came. company was came. to to came yeah to the ladies company was two years ago. Mm -hmm. Aquí sería was where. Recuerden que empiezan a darme la respuesta con un con parte de la pregunta. Where did the training take place? The training te took place in the new hotel. Repeat, the please. Training. Capital letter. Took place. Uh -huh. The training. To place, así. Took. Doble oca. Ajá. The training took place. In the ya new hotel. Dice. Ajá. Ok. Perfecto. Thank you, teacher. Ok. Practicamos una vez más, José. Vaya. Sí. Ok. Hey, Lorna. How are you? Did you attend the training last week? Lana, yes. I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sound great. Tell me everything about it. Was it different? Si no da chance para ver el otro. Hola, teacher. Yo creo que sí. Hi. Hi, teacher. Hi. It's time or can we watch the last video? Uh, did you answer the question? Yes, teacher. Ah, vaya, vaya. Tienen un minuto. We were watching the videos that the document. Ah, okay, okay. Perfect. Bye. I'm going to give you one minute and a half. Okay. We are going to. <laughs> okay. Le toca okay. comenzar. Okay, bye. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was a song. Awesome. It was awesome. Ah, pausa, it was... pausa, pausa, pausa. <laughs> training was awesome. Pausa, cuando hay puntito. Uh -huh. Ok, dice. Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Uh -huh. Eso. <laughs> <laughs> Very Son good. Gray. Very good. <laughs> Son gray. <laughs> Tell me everything about it. No sería, tell me everything about it. Mm -hmm. What is difficult? Well, it wasn't that difficult, but, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Oh, let's see. Andre Johnson from England, 
and Magali Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You are right. Okay. <laughs> we can empiece. Yo. Okay. <laughs> hey, Lorna. How are you? Did you attend the you did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was also. It was at the new hotel. So great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult. But it was very challenging. Many international speakers came. No, Kieran. Who were the speaker? Oh, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. I, I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company to share ago. You're right. You're right. <laughs> Ok, very good. Bueno, ya me lo llevo. Ya estuvo bien. Ok, teacher. Let's go. Ok. Nice. Let's see the questions. A uh, menos for everybody to come. <laughs> A ver, how was Lorna? How does Lorna describe the training? How does Lorna describe the training? Lorna describes the training as awesome. Okay, she describes the training as awesome. Good. When was the first time Miss Anini came to the ladies' company? When was the first time Miss Anini came to the ladies' company? Two years ago. Okay, if you want to give me a complete answer. Miss Sanini mm -hmm. came to the ladies company two years ago and she was the first international CEO to visit the company. Okay. Okay. No podemos quedar hasta two years ago. Miss Sanini came to the ladies company two years ago. Okay. O desde aquí lo podemos retomar. The first time Miss Anine came to the ladies' company was two years ago. Okay, number three, where did the training take place? Uh -huh. The training take place in the, at the new hotel. In past, the training. Place. ¿Cuál es el pasado de take? Took place at the new hotel. Exacto. The training took place at the little hotel. Okay. Any question? Question. Okay, checking. Remember yesterday we were talking about the verb to be and we were saying with I, he, she, it. We use was for the affirmative, wasn't for the negative, right? But if we use where we, you, and they, we use where for singular uh, and where, uh, where for affirmative, sorry, where for affirmative and weren't for negative. I, he, she, it was or wasn't. We, you, they, were or weren't. 
And we said also that if it was a question, was had to be at the beginning. Porque si yo hago una pregunta con was, no ocupo did, ¿verdad? Yo no puedo, no puedo decir did he be or did he was. Never in the life. Ok, be careful. Be careful. Si la pregunta es con el verbo to be, el verbo to be va al inicio. Was he angry? Yes, he was. Was she angry? No, she wasn't. Well, hungry. Were you at the theater last weekend? Yes, we were. Were they at the theater last weekend? No, they weren't. Ok. Eso era lo de ayer. ¿Preguntas sobre eso? No question. No, no teacher. Ok. Vaya, eso era lo de ayer. Ahora check. Cuando yo estoy usando, ¿se acuerdan que ayer les comentaba que el verbo to be lo usamos con adjectives, con places y con nouns? ¿Verdad? Adjectives, places, nouns. Ahora, si yo voy a usar cualquier otro verbo en mi pregunta, que no es el to be, tengo que usar el auxilio de tierra. Did Max play football? Yes, he did. Did Max play football? Mm -mm. No, he didn't. Ok. Did Max play? Cheque la forma del verbo. ¿El verbo en qué forma está? En base form. form. Está en la base form. Exacto. Porque yo estoy usando el auxiliar. Entonces, mi verbo va a estar en la forma base. Yo no puedo decir, did Max played, did, did Max went. That's not possible. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en el cuarto nivel, si no me equivoco. Then you use the auxiliary, el verbo en forma base. That's the base form. Aquí no hay S. That's the base form of the verb. Sin conjugar el verbo. Y jamás vamos a tener allí el verbo to be. Porque como ya vimos antes, el verbo to be se, se, se pregunta solito. Él se auxilia solo. ¿Verdad? No necesita de este auxiliar. Pero si usamos otros verbos, the verb has to be in the base form. Did Max play football? Yes. He did. Oh no, he didn't. Did you watch? Check a watch. Did you watch the film? Did you watch the film? Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. Mm -hmm. Did you watch the film? Yes, I did. No, watch. I didn't. ¿Qué pasa si yo quiero dar una respuesta larga? ¿Mm? ¿Qué digo yo? Yes, I did watch the film yesterday. Yes, I did. I. Tengo que volver a usar el, el subject. I watched. No, I did. Y pachera en el otro. Ay, teacher. Esperen. Yes, I did. I played football. Did Max play football? Ay, Max, no hay. <laughs> did Max play football? Yes. Yeah. He did. He played. Played football all afternoon. ¿Sí? Did Max play football? Yes, he did. Recuerden, si usted quiere dar una respuesta corta, se queda hasta yes, he did. Pero si quiere dar una respuesta larga, una respuesta completa, yes, he did, 
punto, he played football y le puede agregar cualquier cosa. ¿Ya? Sí, yes, he cool. did. He played football all the afternoon. Yes, he did. He played football with the children. Yes, he did. He played football alone. <laughs> alone. El solito anduvo corriendo detrás de la pelota. Right? <laughs> or you say, no, he didn't. Did Max play football? No, he didn't. He didn't play. Aquí vamos a usar el auxiliar. No, he didn't. He didn't. He didn't play. Fíjense que les quiero poner una cosa. Vamos a, vamos a agregar un espacio aquí. Porque les quiero poner varias. Porque es que no se van a casar con una respuesta. ¿Verdad? Hay varios, eh, varias formas de respuesta que usted perfectamente puede dar. Vaya. So you say, did Max play football? Yes, he did. Or no, he didn't. Yes, he did. Aquí estábamos poniendo, ¿verdad? Al principio, he played football all the afternoon. ¿Sí? Oh, yes. He played football. Yes, he did. He played football all the afternoon. Oh, yes, he played football with the children. Si se fijan, cuando yo digo, cuando yo digo, vamos a cambiar acá, cuando yo digo, yes, he did, yo no puedo decir, yes, he did play, porque en la respuesta afirmativa, yo no ocupo el auxiliar a menos que sea una respuesta corta. Si no, no. Ok, yes, he did, he played. Mira el verbo en pasado. ¿Sí? Yes, he did. He played football all the afternoon. O si no, solo pone yes. Y el verbo en pasado y no ocupo el auxiliary aquí. Did Max play football? Yes, he played football with the children. ¿Estamos bien en eso? Yes. Vaya, vámonos a la siguiente oración. O sea, dice que aparte, Ajá. aparte de, de poner el, el did en pasado, también el verbo tiene que cambiar, ¿verdad? En la pregunta, en la afirmativa o en la negativa. Afirmativa. En la respuesta afirmativa, usted no ocupa auxiliar. No, aquí, aquí ha puesto, yes, he did. He played football uh, all the afternoon. Uh -huh. Entonces usó el did y al verbo play le puso el ed. Sí. Pero ahí por eso les digo, tienen varias formas, porque no le voy a dar solo, ah, yes, he did. Y usted tiene que darme respuesta más larga. Pero cheque, que si usted le pone, yes, he did, asegúrese que pone ese punto, porque no me puede decir, yes, he did play. That's not possible. Ok. Ok. Yes, he did. Aquí porque estamos dando una respuesta larga. En la negative también me podría decir, no, he didn't. He sat down to watch TV all the afternoon. Did Max play football? No, he didn't. He sat down to watch TV all the afternoon. Pero cheque. You say, no, he didn't. Ahí está usando el auxiliar en pasado, ¿verdad? Pero cuando termina de complementar la oración, ya no ocupa el auxiliar, sino que ya le voy a escribir la respuesta. Puede decir, no. No. Thank <laughs> you. 
No, he didn't. Did he play football? No, he didn't. He sat down. And watched. TV. Se sentó y vio tele. Ya no, no jugó. Entonces, pero tengan mucho cuidado. Que aquí lleva el punto. Tienen que ponerle punto a la, a la, a la oración. ¿Verdad? O simplemente me puede decir, no. Did he play football? No. He sat down and watched TV. Esta es otra posibilidad también. ¿Sí? Ok. Sería no. Sat down. Did he play football? No. He sat down and watched TV. Entonces, ahí tienen que ustedes toda, eh, que ver todas las posibilidades y qué pregunta, o sea, qué respuesta es la que usted quiere dar. Es lo mismo que cuando hacemos preguntas en español, ¿verdad? Que no siempre decimos lo mismo. Que contestamos de diferentes maneras. Entonces, aquí pasa igual. A ver, la otra les toca a ustedes. Did you watch the film yesterday? Yes, I did. Okay. Uh, watch, watch, go. Watch, watch, watch. The film yesterday. So sorry, vamos a silenciar. Mauricio, sorry, Mauricio. Dando el, el sonido de una tele. Thank you. Bye. Okay. It's okay, teacher. Este es un perrito ladrando. <laughs> A ver, did you watch TV? Did you watch the film? Yes, I did. Uh, I watched the film yesterday. I watched the film yesterday. Watched the film yesterday. I watched the film yesterday. <laughs> oh, no, I didn't watch. I watch. didn't, fíjese. No, I didn't. Pero cheque, que cuando usted me va a decir no, I didn't, el watch va a ir en presente. No, I didn't watch the film. Teacher, it's okay if I say, no, I didn't, no, I didn't. I was watching the series. No, porque la pregunta no es qué estuvo haciendo, sino que qué hizo. Que si vio tele, que si vio la película, no que si estaba viendo. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Porque si usted me dice, I was watching the, a series, es como, what were you doing? ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo? Y aquí lo que le pregunta es que si la vio. Y usted me puede decir, no, I didn't. I watched. No, I didn't, puntito, vea. I watched a series. Uh -huh. Did you watch the film yesterday? No, I didn't. I forgot. I totally forgot. Vaya, le voy a hacer una pregunta y usted me responde. Ahí vean con qué respuesta. Did you watch the eclipse lunar? No, I didn't. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Okay. Yes, I did in my house. Yes, I did. ¿Y qué I le falta allí, Oscar? I watched. Watch. I watched. Watch. Watch. I watched watch it at, at home. Ajá, Nubia. Did oh. you watch the clip? Yes, I watched. Watch. 
Yes. I watched the clips. Okay. Did you did you eat lunch? Did you eat pizza for lunch? Did you eat pizza for lunch? Lo voy a no, dejar pensando no. en la pizza. No Lo voy a dejar pensando en la pizza y nos vamos a ir a la tienda. Me han pasado 10 minutos. Adriana Marcela. Present teacher. Ana. Present teacher. Carolina Abigail. Claudia Carolina. Present teacher. Diego. Present teacher. Edwin. No está Edwin, ¿verdad? Elvin. Present teacher. Grace Michelle. Yeah. Ruth Joana. Ruth, Ruth, Ruth. Jonathan. José Alfredo. Present teacher. Karen. Elena. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Carla Lorena. Carla Patricia. Present teacher. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Nubia. Present teacher. Rosailda. Present teacher. David. Present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Beatriz. Present teacher. Okay, let's continue. A ver, ¿qué le estaba preguntando? Ah, pizza. Did, pizza. You eat... <laughs> Did you eat pizza for lunch? No, I didn't. Uh -huh. Give me a more complete answer. Okay. No. Uh, uh, sorry. Ajá. <laughs> uh -huh. No, I didn't. No, I... Okay, no, I didn't. <laughs> A, a pizza in the lunch. I didn't eat or I didn't eat. Adriana. Eight, eight, eight. ¿Estás segura? No, ya eat. me confundí. Eat. I didn't eat. I didn't eat, exactly. De acuérdese que el verbo va en present, ¿verdad? Va, cheque, cheque. Y por eso les he puesto varios puntos porque eh, pues sí, no van a andar toda la vida hablando igual de la misma manera porque le van a echar de ver, ah, está aprendiendo. Si no, usted muestra y usted ya sabe, ¿verdad? Did you eat pizza for lunch? No, I didn't eat pizza for lunch. O no, I didn't. No, I didn't. I didn't eat pizza for lunch. Así como que le quiere dar más énfasis, ¿verdad? No. Yo no comí pizza para el almuerzo. So, no, I didn't. I didn't eat pizza for lunch. Puede también decir. Yes. No, I didn't. I ate chicken. Ajá. Cuando, cuando, la, cuando la respuesta es negativa, usted puede decir el no, I didn't en cortito y después eh, lo que hizo. Por ejemplo, en esta. Did Max play football? No, he didn't. He sat down and watched TV. ¿Sí? O, no, he sat down and watched TV. Any questions? A ver, otra pregunta. Um, did you... Did you get up early this morning? No, I didn't. <laughs> eh, eh, su día libre. I, no, no. no. <laughs> okay, no, I didn't. 
más completa. No nos quedemos en no I didn't. I got out. Uh, uh, late. <laughs> no, I didn't. I got up late. Ok, uh -huh. check. Aquí les dejo unas questions. You have to complete the questions. I'm going to make the first one for you. Did you? El verbo se lo dan con el tú, pero usted no va a usar el tú, ¿verdad? Did you close the door? Did you close the door? Did Claire finish the homework? Well, the housework. Ya. Está fácil. Está fácil, sí. No, bien difícil. Yes, teacher, thank you. Vaya, yo les voy a pegar las preguntas. Ah. Para que ustedes las hagan. Se las voy a poner en el chatito. En el chat del WhatsApp. Las completan y qué van a hacer luego de completarlas. Pues se van a preguntar unos a otros. ¿Ok? ¿Questions? Okay. No questions. No questions. Teacher, can you put the image? Ahí. Ahí se las pegué en el chat de la clase. Ah, ok, ok, ok. Ah, okay. Tengo el chat de WhatsApp del grupo. Okay. Uh -huh. Thank you. Ahí vamos. Los voy a mandar en, en grupitos de. Lo voy a cambiar de compañerito. Llegó, ya llegó. Diego, Diego. I'm here, sorry. Ya llegó, ¿verdad? Eh, sí, ahorita, ahorita, ahorita. Excelente. Vamos a ver. Elvin. Ok. Vaya, va en un grupo de tres, Carla, Patricia. No sé si Grace está o no está porque no la he visto activa en toda la clase. Entonces no sé si está o no está. Beatriz, Karen, Elena. ¿Quién era el otro que estaba trabajando? Diego ya está, ¿verdad? ¿Qué era el otro? Yeah, ok, excelente. Luis Edgardo, no lo veo. Él parece que era el que estaba en otra clase, algo así le dijo. Ajá. Sí, pero ya no está conectado Luis Edgardo. No, no, Miki. No. Vaya, lo voy a mandar así, si no, pues si veo que alguien está solito, lo voy a jalar hoy. Vaya, vamos. vamos. Remember the questions are in the chat. Try to join. Grace, are you here? Okay. 
Grace, Grace. Hi, teacher. No Acabo de llegar a mi todo, casa, toda. apenas vengo entrando. No le he visto toda la clase. No he estado trabajando, solo me conecté, pero como mi trabajo es atención al cliente, realmente no podía estar participando mm. este, durante la clase. Por eso ahorita vengo entrando justamente, hoy salí hasta las nueve y en todo lo que vengo del trabajo a la casa. Mm -hmm. Toda esta, lo que resta de la semana, hasta sábado y domingo, voy a salir a esa hora. So, por eso no he podido estar en la clase. Bueno, ahorita dijo, mando a grupo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, me voy a unir al grupo y, y voy a trabajar en lo que pueda ahorita con los compañeros. Ok. Ok. Hi, Karen. Karen. Uh, Diego. Hi, no. No sé si Diego está por allí. Estoy, ¿me escucha? Sí. Ok. Sorry que estaba probando la computadora. Ok. Eh, ¿Qué vamos a hacer, teacher? Sorry. Al chat de, de WhatsApp les mandé las preguntas que van a hacer. Ok. Okay. Van a escribir las preguntas y después van a tomar turnos respondiéndolas. Okay. Ya lo vio. Ok, acá lo tengo, sería como el ejemplo, ¿verdad? Did you close the door? Mm -hmm. Does Claire, I, for example, does Claire uh, finish the housework? Estamos hablando en pasado. Finish it. Mm -hmm. How do you make questions in the past? <laughs> Check the example. Okay. Did finish the homework? Ajá, exactly. Le voy a le voy a poner el otro ejemplo, en los ejemplos que le estuve dando en clase. Ah, okay. Sería did did Claire finish the homework? Uh -huh. Did. Uh -huh. Ok, got it. Ahí les voy a poner los ejemplos en, en el chat. Ajá, pero eh, prácticamente, teacher, todos empiezan con el did. Sí, sí, porque estamos hablando en paz. Ajá. Entonces, este... Uh -huh. Todos los verbos no cambian, se mantienen en su... Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Sería, number three, did he take a bath yesterday? Ajá. Uh -huh. Did he take a bath yesterday? Okay. okay. Yes. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Yeah. If I, I use did... With the boy. Yes, right? Sí. sí. En, eh, una ventaja que les comentaba, Diego, que cuando usted está hablando del pasado, eh, no importa si el sujeto es singular, es plural, si es he, si es she, siempre va a usar did. Y la S no existe. ¿Verdad? Lo que, lo que aprendimos para el presente simple, para el pasado no existe. Uh -huh. Solamente se pone el auxiliar y did y el verbo va a ir en present, en la pregunta. Y en la respuesta sí tienen que ver. Si dan una respuesta afirmativa corta, 
va a usar el auxiliar. Si va a dar una respuesta afirmativa larga, no ocupa el auxiliar. Ok. Cheque los, los ejemplos que le pegué ahí en el, en en el chat. Uh -huh. Exacto. Did, ok. Did Max play football? Yes, Ajá. he did. No, he didn't. Yes, he did. He played football. All the ah, ok. Uh -huh. Así van a ir los cambios, dependiendo de... Eh, porque no van a responder siempre de la misma manera. ¿está? Entonces... Ahí pueden variar la respuesta. Okay. Exist the S. Okay. No, no. La S solo es para la tercera persona del singular en presente. Present, only present. present. In present. En el pasado, no. Esa es una ventaja, un lío menos. <risa> yeah. Esa es más fácil la comprensión. Sí. Porque usted se aprende una regla que el auxiliar did para la pregunta y que el verbo en presente y ya. Y que en afirmative el verbo lo pone en pasado y que en negative el lleva el auxiliar, entonces el verbo en presente. Entonces, esa es la regla y esa aplica para todo. Ok. Eh, the number four is did the boys jump it or jump mm -hmm. into the lake exactly exactly jump it with ed no jump 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 jump, jump in present did the boy jump into the lake no. ya la respuesta si usted la quiere dar afirmativa puede decir yes he jumped into the lake mm -hmm. okay. pues los dejo Hola, Hola, teacher. Hello. Tell me. Pregúnteme. Teacher, ¿Mm? en, en, en todas sería como vamos a usar el did y en todas vamos a usar el, el verbo en, en su forma base, ¿verdad? Yes. Ajá, porque dije yo, bueno, estábamos hablando con, con Alfredo de que sí, casi todas están así en esa, en esa forma como la primera. Todas. <ríe> entonces, entonces teníamos esa duda de que si estaba bien así o teníamos que escribir dos. No. No, ¿verdad? No, porque estamos hablando del simple past. Ah, okay. Uh -huh. okay. Yo lo que lo, estábamos intentando escribir aquí, pero no. Lo que, les, lo que les va a variar es la, la, la respuesta. Que ustedes la pueden dar como quieran. Mm, como yes, did, uh -huh. or no, did. Ok. Así es. Pero en el caso de la pregunta es... Did the Toda, same. Sí. <ríe> did Claire finish the housework? The house Did work. he take a bath? Uh -huh. Okay, teacher. Thank you, teacher. Okay. Oh. <laughs> teacher, you came just on time. We have a doubt. Uh -huh. Tell me. Well, me, it's it, exactly. I don't understand. Did Peggy and Olivia look after the baby? I don't understand. Mm -hmm. The baby? No. Did Peggy and Olivia look after the baby? I look after is to take care. Que si lo cuidaron ellas. Ah, uh, okay. Mm -hmm. So, Nubia, did Peggy and Olivia look after the baby? Yes, they did. Yes, they did um, look, look after the baby. Mm -hmm. Vaya, la primera está bien. Yes, they did. 
Ya en la segunda, si me va a dar la respuesta completa. Yes, they looked after. Ya no le pone did. Ah, ok. Uh -huh. El auxiliar lo ocupamos solamente en negatives, questions o respuestas cortas. Ah, ok. Ok, thank Mm -hmm. Did she make the invitation card herself? No, she didn't make the invitation cards by herself. Nice. Did the girl drop the ketchup bottle? Uh, ¿Qué ponemos que sí? Do you close the door? Yes, I did. Uh -huh. Un solo aquí, la página la vamos a poner. Yes, I did. Después la otra dice the child, the child finished the house work. Mm -hmm. Housework. 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 Did Claire finish the housework? Claire. Housework. Le puedo poner que sí o no. Ajá. A ver, uh -huh. tengo una respuesta. Yes. Corta sería. Ah. Sí, claro. Sería sí. Sí. Now give me a long answer, Oscar. ¿Qué, qué house? Housework. 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 Trabajo de casa. Exactly. Entonces, yes. Yes, he. No, yes. Claim. Yes, I. No. Yes, I. Here. Estamos hablando Here. de quién. Like de ella. Yeah. De ah, ella. ok. Yes, she. Yes, she did. Yes, she did. O, o si no, yes, she did. She or how is the word? No me omite el verbo. Yes, how she did. It? She. She, she, finished. Uh, she finished. She finished the housework. Siempre tiene que usar el verbo. Si me va a dar una respuesta larga, siempre tiene que usar el verbo en la respuesta. Ok. Y si es afirmativo, el verbo va a ir en pasado. Y si es negativo, usa el auxiliar didn't y el verbo va en presente. Ok. Sí. Ok. <coughs> O sea que en, en, en positive no puedo decir yes, I did close the door. No. No. Mm. Solamente dice no, no. yes, I did en corto. O yes, I closed the door. Mm. Yes, I did. Y yes, I closed the door. I closed the door. Yes, I close. Se le omite el, el, el did, va. Ajá, exacto. No se ocupa el did. Yes, I. Yes, I, I did. Yes, I closed the door. Close. Mm -hmm. The door. Entonces la otra sería JGK. JGK. 
Yeah, he came about yesterday. Mm -hmm. Did he take a bath yesterday? Give me a long answer. Estamos hablando de él. Yes. He did. Yes, he did. No, deme una respuesta larga. Ay. Que no muy fácil. Sí. Ajá. Eh, yes, sería he. yes he yes he take ¿Cuál es el pasado de take, Oscar? Taking. Mm -mm. Took. 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 Mm-hmm. Pax. T -o -o -a. T. Yes, he took a bath yesterday. Yes, he telephoned aquí, yes. Yes, he to, took a bath to. yesterday. La otra es <coughs> the, the boy you in the bar. The door, pero. Uh -huh. Pero ahí vino la teacher ya. Teacher. Uh -huh. <laughs> es que tenemos dudas. No sé si todas las tenemos malas o todas las tenemos buenas. Todas están buenas. Ah, ¿Verdad que aquí el ejercicio está más que todo en las respuestas? Sí. Ajá. La respuesta es la que definitivamente va a variar dependiendo de lo que usted quiera. En larga o en corta, ¿verdad? Sí. Did you close the door? Yes, I did. I closed the door. Así sería una mejor respuesta. Exactly, sí. Estaba bien el B. ¿Me queda que sí? <laughs> Está bien, me llaman, me voy. Hi. Hi, teacher. teacher. Hola, tell me. We have a dude. Ajá. Or question. Ok. In the... Bueno, hay una pregunta, perdón. <ríe> que dice, Did Peggy and Olivia look after the baby? Ajá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué está preguntando? Ah, <risa> porque no Lucas, pero es que si ellas cuidaron al bebé. Ah. Ah, ah entonces. Sí, yes. el, que, el que vamos a tomar es el, el, el look, no el after. Ah, no, ¿cómo no? También. El look after es similar que a decir take care. Ah. Mm. Funcionan juntos. Ajá, exacto. Entonces los dos tendrían que ir en pasado. O algo así, ¿no? Pero el que pone en pasado es el look. Ajá. Look after. Look after. Mm. Yes, Peggy and Olivia looked mm. after the baby. Is the answer is Como there. cuando usted usa get up en pasado, no dice get up. Uh -huh. Got up. Got Por up. up. Uh -huh. Es lo ah, mismo. Ah. ah, ok, teacher. <ríe> eh, Para eh. la respuesta sería yes. They, they, they did. Yes, they did. They looked yes, they did. after the baby. Ok, if the answer is negative. No, they did. Use the what? No, they didn't, look ta, they didn't look after. Recuerden que si van a usar el auxiliar didn't, el verbo va a ir en presente. Ah, ok. Sí, sí algunas las contestamos con was. Por ejemplo, la segunda. Uh -huh. Did Claire finish the housework? Uh -huh. The answer is they. No, she didn't. She mm -hmm. was very busy. 
Ok, ok. Y the number three también. The number three is no, no, did, no, he did. No, he didn't. Uh -huh. He was take a, he took a bath yesterday. He took sorry, a bath. Sorry, took a bath. Uh -huh. took uh -huh. a bath. Exactly. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, me lo voy a llevar ya. <laughs> okay, teacher. O oh, me llaman. Gracias, por... Luis. Ok. Hi, hi. Hi, teacher. Hi. We have another question. Tell me. Vaya, Nubia. Se lo voy a decir así en español para, para podernos entender. Ok. Vaya. <laughs> Eh, cuando nosotros empleamos una palabra en negativo, como decir, eh, eh, no, he did, ahí cerramos con, con, en una forma corta, ¿verdad? Pero cuando lo queremos hacer en una forma larga, cuando decimos, no, he did, he sat down and watched TV. En esta forma que no se mantiene el verbo en su forma natural, sin modificar. Uh -huh. Uh -huh. Vaya. La cosa es que ahí usted me está corrigiendo, ¿no? Que, que fue lo que él, por ejemplo, si yo le digo, usted, usted, ¿Did you eat pizza? Y usted me dice, no, yo no comí pizza. ¿Verdad? En ese caso, usted dice, no, I didn't, I didn't eat pizza. Pero si usted me dice, no, yo comí pollo. No, I didn't, I ate chicken. Entonces, la parte complementaria de la oración que va en afirmativo tiene que llevar el verbo en pasado. Uh -huh. Pero, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, en estas oraciones que hemos estado viendo, tanto en negativo como en positivo, el, en las respuestas largas, eh, ¿cómo se llama? El verbo tiende a, a pasarse al pasado. En la respuesta larga afirmativa, sí. En la respuesta larga negativa, no. Porque el verbo, porque el auxiliar va a ir allí. Por, eso, por ejemplo, si usted dice, did he take a shower? No, he didn't. He didn't take a shower. Entonces, ocupa didn't, el verbo va a ir en presente. Ya. Yeah. Ok. O sea, solo, solo en, en eso que dice usted, en el complemento, al cerrar la oración y usted le pone un complemento más, ahí sí. Describe todo, solo que el verbo se modifica al pasado. Depende, depende si lo está poniendo en afirmativo o si está poniéndolo en negativo. Porque si usted, si yo le pregunto, did you eat pizza? Y usted me dice, no, I didn't. I ate chicken. Esa parte, I ate chicken, está en afirmativo. Ya la negación quedó aparte. No me puede decir, a, yes, I, no, I didn't, I did eat chicken, porque eso no es posible. Con el, con el afirmativo no podemos usar el auxiliar. Ah, ok. Uh -huh. El auxiliar lo usamos solo en negative and questions. Ok. Uh -huh. Vamos a ir a ver, este es el último grupo y lo saco hoy. <coughs> A ver, a ver. No sé si yo he comprendido mal o me perdí de, de algo. En este caso, tenemos aquí los tipos de respuestas. Yes, I did. No, I didn't. Respuestas cortas. En esta sería, yes, I closed the doors. Cuando no va el did. O... Porque esto me, me en la última opción tiene que poner el verbo en pasado. En esta. Sí. Sí, pero ahí es donde estoy confundida en el... En el, en el... ¿Por qué? 
en el ejemplo que usted puso, en la parte donde dice, did you watch the field yesterday? Usted puso, no, I didn't watch the field. Ajá, o sea, no, I didn't watch. Pero aquí usted me está diciendo, yes, I did. O sea, no que en, en, negativo. En, en, negativo. en negativo va el verbo en forma base. Exacto, porque ah, está ajá. usando el auxiliar en pasado. Uh, mm. Ya, yo había comprendido que para ambos era así, chichera, pues yo estaba confundida. No, aquí tiene que ir el verbo en pasado. Como está arriba. ¿eh? Ajá, exacto. Yes, I did. I closed the door. I closed. Bueno. O usted puede decir, no, I didn't. I didn't close the door. Y allí sí el verbo iría en presente. Cuando es negativo. Exacto. Porque el que lleva el pasado es el auxiliar. Ah, ok. Sí, ahí me había confundido un poco, Chichi. Bacha, pues. Gracias. Creo que los mandé mejor a que se discutieran porque así salen las dudas más fácil. Sí, que en grupo para no interrumpir o por pena o algo a veces. Le no? da pena, yo no sé por qué le da pena. <risa> Eso. Vaya, pues me lo llevo ya. Ok, thank you, teacher. Ok, teacher. Gracias, Elvin. Ok, gracias a usted también. Bye. Porque ya We're back. Teacher. <risa> teacher, usted dijo, me lo voy a llevar. Y no salimos de los grupos. <risa> Ay, qué chistoso. No, hombre, y, y me fui a ver un grupo y me llamaron de otro y de ahí me llamaron otra vez y me volvieron a llamar este pero nunca salí ajá eso le dije yo a José Alfredo no, pero en todo ese tiempo terminamos Excelente. vaya, vamos a ver number one, did you close the door? did you close the door? Yes, I did. Yes, I did. Number two. I, did player finish to housework? Did Claire finish the housework? Did Claire finish the housework? Yes or no? Yes. Yes? <laughs> Solo me dicen yes es como que me digan sí, como que me respondan en español. Uh -huh. Did Claire finish the housework? Yes, he did. She, she did. finished the, the housework. The housework. Housework. The housework. Okay, yes, she did. She finished the housework. What about number three? Question. Did he take a bath yesterday? Did he take a bath yesterday? Answer. No, he yes, didn't. He did. No, he didn't take a bath yesterday. Mm -hmm. Number four. Yes, he jumped into the lake. Okay, did the boy jump into the lake? Yes, he jumped into the lake. Number five. Did Ronald? Did Ronald? Okay. Visit the Did Ronald visit? The Tower of London. Did Ronald visit the Tower of London? Yes, he visited the Tower of London. Yes, he visit. visited. Visited. Cuando el verbo termina en D o en ED, allí ustedes pueden pronunciar la ED. Que usted visited, ended. Eh, quiero ver otro verbo, wanted, pointed, ahí sí, oye, en los demás no, no decimos jumped, ¿verdad? No decimos jumped, pero sí decimos visited, 
ended, committed. Ok, vaya, vamos a ver el número 6. Question 6. Hello. Hello. Did paying a liver. Ajá. Look after the baby. Ok, thank you, Elvin. Did Peggy and Oliva look after the baby? Ok, did Peggy and Oliva look after the baby? Yes. They? No, they didn't. No, they didn't. <laughs> okay, they didn't. They were watching television. Ok, what about number seven? Did she make the invitation cards herself? Uh -huh. Did she make the invitation cards herself? Yes, she made the invitation card herself. Okay, very good. What about number eight? Did the girl drop? drop. Mm -hmm. Did the girl drop the ketchup bottle? Yeah. Yes or no? No, no she, she didn't drop the no, ketchup bottle. No, she didn't drop the ketchup bottle. Did Tim help me complete? By, did Tim buy the green paper last <laughs> Monday? Did Tim buy the green t-shirt last Monday? No, he didn't. He buy the yellow <laughs> t-shirt. No, he didn't. He bought the red t-shirt. Okay. A ver. Did they? Practice. Did they? Practice. Ahí está con ese porque está en británico. Pero lo vamos a poner americano nosotros para allá. Did they practice karate this morning? Okay. Yes. Did he practice? Did they, did they practice karate this morning? Yes. They practice. Yes, they practice karate this morning. Ok, vaya. Vamos a hacer este último exercise. Mary went to a training in Guatemala last Tuesday. The training was interesting because she learned how to fix the equipment she used, the equipment she uses and how to prevent damages on it. The presenter was really helpful. And he clarified all doubts that Mary had. He used a computer to present examples during this speech. Ahora, what you're going to do is answer the questions. How was the training? The training, the training was, was interesting. interesting. The training was interesting. How was the training? The training was interesting. Next question, when was the training? The training was in Guatemala last Tuesday. When? The training, training. was, was last Tuesday. Tuesday. Okay, the training was last Tuesday. Did you like it? Did you like it? I don't know because I don't hear. If you don't see. <laughs> yes, I don't. 
Eh... Vamos a ver, ¿por qué no mira? ¿Por qué no mira? A ver. Ajá. Okay. Did you like it? Yes. Yes, I like it. You can say a lot. I liked it a lot because she said it was interesting. We learned to fix equipment and many other things. The presenter was really helpful. He clarified doubts. He used a computer to present and he gave examples. So yeah, of course, she was happy, right? Yeah, she liked it. Okay, what did you learn? What did you learn? She learned fixing. How what to did fix you learn? the equipment? I learned. Okay. How to fix the equipment? Mm -hmm. How to fix the equipment? Uh huh. And how to prevent damages on it. Okay. And was the presenter helpful? Was the presenter helpful? Yes or no? Yes, it yes, was. It was. Yes, he was. Podemos dar una respuesta corta. Yes, he was. Or it was really yes, helpful. Was helpful. Clarify all doubts. Exactly. Yes, he was really helpful. Did he use examples? Yes, he used examples during the speech. Okay, perfect. Any questions? No. No, no. En la tarea vamos a tener preguntas. Ahí no está escribiendo mañana. <laughs> Okay. Ajá. Uh -huh. Está fácil. Está facilito. Ok, ok, ok. Hmm. Yo les voy a dejar una tarea. Esta. You're going to write questions about recent events at your workplace using the verb to be and be ready to ask your partners tomorrow. Okay? De acuerdo. Okay, teacher. That's a pass. Ahí dice seven. Solo escriban cinco. Con cinco se puede. Vamos a ver. Adriana, Marcela. Present teacher. Ana. Se perdió Ana. Carolina Abigail. Ahí acaba de hablar. Claudia, Carolina. Present teacher. Diego. Present. Edwin Mauricio. Elvin. Present teacher. Grace Michelle. Yes. Present teacher. Joana. Joana. Jonathan. 
Jonathan, Jonathan, Jonathan. No está Jonathan. Uy, de repente desapareció en todo el mundo. Yo no está, ¿verdad? Eh, José Alfredo. Present teacher. Karen. Present teacher. Karen Elena, vea. Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Carla Lorena. Carla Patricia. Luis Edgardo. Luis Mauricio. Present teacher. Nubia. Present teacher. Osailda. Present teacher. David. Present teacher. Oscar. Present. Present teacher. Beatrice. Present teacher. Ahí está. Vaya pues. Bueno, nos vemos mañana. Teacher me. I am here. Ya dije Ana. Y que esta cosa me sacado como tres veces usted. Uy, qué barbaridad. Si yo le digo Yana, me dice si ahí estaba. Acaba de hablar. Por el karaoke anda, dijeron. <risa> actualícelo. Actualícelo. Tal vez sea que, que, que necesita la actualización. Bueno, que a mí. ¿Y no? ¿Cómo los eh, cierro lo de, y lo vuelvo a descargar? Ajá, pruebe. Pruebe. Pues eso podría funcionar. ¿no? Ajá, porque bien raro que la esté sacando. A menos que sea el internet, ¿verdad? Que el internet le esté de, dando problema. Uh, actualmente ha estado así, dicho. ¿Verdad? El internet ha estado dando problema. El internet ha estado dando problema. Bastante. Bueno, pues, Carla Patricia, no la veo ya. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Sí, que Carla Patricia saber qué se hizo. Ok, good night. Good night. Take care.